Papyrus. Encontro na casa da Andaine, não é? Tra lá lá, chama o parqueiro ou será o parqueiro? Não importa, eu amo navegar em meu barco. Quer vir junto? Subir no barco? Sim. Para onde hoje? Cachoeira. Lá vamos nós. Acho que aquela casa estranha era da Andaine. O que tem aqui? Esse passarinho quer te carregar para outro lado. Aceita a oferta dele? Não! Vi a Andaine. Ah. O quê? O quê? O quê? É o jeito de fazer a vida. Oh, oh, o mano chega. Está pronto para conhecer a Andaine? Tenho um plano para fazer vocês serem bons amigos. Começar? Sim. Ok, fique atrás de mim. Atrás? Oh. Tá bom. Psiu. Não esqueça de dar isso para ela. Ela adora esses. Oi, Papyrus. Pronto para seu treino um a um extra particular? Pode apostar. E eu trouxe um amigo. Olá, acredito que não nos... Ah! Ah! Por que vocês dois não entram? Nhehe! <risos> Aqui, Andaine. Meu amigo te trouxe um presente sozinho. Amigo. Ah, uh, valeu. Eu uh, vou por ali com os outros. Então vamos começar? Opa, epa, acabei de lembrar. Tenho que ir ao banheiro. Vocês dois divirtam-se. Nhehe! <risos> Uh. Ah, então, por que você tá aqui? Pra esfregar sua vitória na minha cara? Pra me humilhar ainda mais? É isso? Uh, não. Então, por que tá aqui? Ah, peraí, acho que entendi. Você acha que eu vou ser sua amiga, né? Né? Sério? Que encantador! Eu aceito! Vamos todos saltitar pelos campos perfumados da amizade! Só que não! Porque eu ia querer ser sua amiga! Se você não fosse minha visita, eu te daria uma surra agora mesmo! Você é inimiga dos sonhos e esperanças de todo mundo! Eu nunca serei sua amiga! Agora vaza da minha casa! Poxa, que peninha! Pensei que a Andaine poderia ser sua amiga. Mas parece que... Eu esperava muito dela. Ela não estava preparada para este desafio. Desafio? O quê? Papyrus, espera! Troca! Ele acha que eu não consigo ser sua amiga? <risos> que piada! Posso ser amiga de uma fracote chorana como você qualquer dia! Vou mostrar pra ele. Escuta aqui, humana. Não vamos ser apenas amigas. Seremos... BESTES! Eu vou fazer você gostar tanto de mim. Que você não vai conseguir pensar em mais ninguém! <risos> é a vingança perfeita! Por 
por que não se senta? É tão bom ter você como visita. Por que não se senta ali na mesa? Uma vez, a Alphys trouxe um uh, amigo. Tudo o que ele fez foi deitar de forma sedutiva no piano. Enquanto se alimentava de uvas lentamente. Eu não gosto muito daquele cara, mas admiro seu estilo de vida. Sentai progredir? Ainda não. Humanos são um saco, mas a história deles é meio que demais. Como, por exemplo, essa espada gigante. Historicamente, humanos empunhavam espadas até 10 vezes maiores que eles. Não é? Aham. Uh -huh. Ha! Eu sabia! Quando ouvi isso pela primeira vez, eu quis uma igualzinha. Então, Alphys e eu forjamos uma espada gigante juntas. Ela fez as medidas certas sozinha. Ela é bem esperta, não é? Quer ver meu quarto? Que pena! Nerds não podem entrar! Bom, talvez algumas nerds. Senta aí progredir? Agora sim! Confortável? Vou pegar algo pra você beber. Prontinho, do que eu gostaria. Ei, não levanta! Você é a convidada! Senta aí e relaxa! Ah, ah, por que não aponta para o que quer? Pode usar a lança. Você tá dando em cima de mim? Ah. Esse açúcar é para o chá. Eu não vou te servir um copo de açúcar. Eu pareço o quê? A mulher do sorvete? As sorveteiras humanas terrorizam a humanidade com lanças de energia! Suas canções de sorvete são prelúdios pra destruição! É isso? Uhum. Hã? Sério? Que irado! Ah, refri? Na verdade, apesar de ter apontado pra ele, você não parece feliz. <risos> De boa, eu também acho refri bem nojento. Apodrece seus dentes, apodrece sua mente. Apodrece seu espírito de luta! Hã? Por que eu comprei ele? Ah, você quer chocolate quente? Pera, pera, acabei de lembrar. Essa garrafa tá vazia. Eu parei de comprar porque era sempre o um pé no saco. Marshmallows não paravam de grudar na barba do Asgore. Chá. Ah, servindo já já. Vai levar um tempinho pra água ferver. Certinho, tudo pronto. Aqui está. Cuidado, está quente. Não tá tão quente assim, bebe logo! Você bebe um pouco do chá, tá queimando. Mas fora isso, é muito bom. É muito bom, não é? Nada além do melhor pra minha amiga absolutamente preciosa! Ei... Sabe, é meio estranho você escolher logo esse chá. Chá de flor dourada. Esse é o favorito do Asgore. Pra falar a verdade, agora que lembrei disso... Você meio que me lembra dele. Vocês são ambos uns molengas! Mais ou menos. Sabe, quando pequena eu era muito cabeça quente. Uma vez, pra provar que eu era mais forte, eu tentei lutar com Asgore. Ênfase em tentei. 
Não consegui acertar ele sequer uma vez. E pior, o tempo todo, ele se recusou a lutar de volta. E eu fiquei tão humilhada. Depois disso, ele se desculpou e disse algo bobo. Com licença, você quer saber como me derrotar? E eu disse que sim, e desde então ele me treinou. Um dia, durante o treino, eu finalmente o derrubei. Eu me senti mal. Mas ele estava brilhando. E nunca vi alguém mais orgulhoso de ter levado uma surra. Então, resumindo, ele continuou me treinando. E agora sou líder da guarda real. Agora eu é que tenho que ensinar patetas a lutar. Tipo, uh, o Papyrus. Mas, uh, pra ser honesta, eu não sei se... Se eu deixaria o Papyrus entrar na guarda real. Não diga a ele que eu disse isso. É só que ele... Quer dizer, não é que ele seja fraco ou algo assim. Na verdade, ele é forte pra caramba. Mas ele... Ele é muito gentil e inocente. Quer dizer, olha, era pra ele ter te capturado. E ele acabou virando seu amigo em vez disso. Eu nunca poderia mandar ele pro campo de batalha. Ele seria feito em pequenos pedacinhos sorridentes. Isso é parte da razão. De eu ter começado a ensinar culinária pra ele, sabe? Pra que... Hum, talvez ele faça alguma outra coisa com a vida dele. Ah! Ah! Desculpa, eu fiquei falando um tempão. Acabou seu chá, né? Vou pegar um pouco mais. Espera um pouco. Papairos, aula de culinária? Era pra ele estar tá tendo ela agora! E se ele não tá aqui pra ter aula? Você vai ter que ter ela no lugar dele! Isso mesmo! Nada nos fez ficar mais próximos do que cozinhar juntos! O que significa que se eu te dar a lição dele, ficaremos mais próximas que você possa imaginar! <risos> Com medo, seremos melhores amigas! Vamos começar com o molho. Ah! Imagine que esses vegetais são seus maiores inimigos. Agora, pulverize-os com seus punhos! Como vai prepará-los? Forte! Você soca os vegetais com toda a sua força. Você derruba o um tomate. Isso! Isso! Nossos corações estão se unindo contra esses ingredientes saudáveis. Agora é minha vez. Ah! Uh, vamos pôr isso tudo em uma tigela depois. Mas agora... Adicionamos o macarrão. Macarrão caseiro é o melhor. Mas eu compro feito no mercado mesmo. É bem mais barato. Ah! Uh, põe eles na panela. De que forma vai pôr eles? Agressiva. Você joga tudo na panela com toda a sua força, incluindo a embalagem. Eles fazem barulho contra o fundo da panela. Isso! Liberte sua ira! Certo, agora é hora de mexer o macarrão. Como dita bom senso, quanto mais você mexer, melhor fica. Pronta? Vamos nessa. Mexe mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Ah! Ah, deixa que eu faço. <risos> Boa, garota. Certo, agora o último passo. Hora de ligar o fogo. Deixe que o fogão simbolize sua paixão. Faça que seus sonhos e esperanças se tornem uma chama ardente. Pronta? Não se segure. Esquerda? Sua besta! Esse fogão só vai pra um lado! Mais quente! 
Mais quente, caramba! Mais quente! Uh, deixa que eu faço! Viu? É assim que se faz... Ah... Cara, não é à toa que a comida do Papai José é péssima. E agora? Escrever cartas? Pulseiras de amizade? Ah, ah, quem eu tô enganando? Eu ferrei tudo, né? Não posso te forçar a gostar de mim, humana. Algumas pessoas simplesmente não se dão bem. Eu entendo se você se sentir assim quanto a mim. E se não pudermos ser amigas? Não tem problema. Porque se não formos amigas... Significa que eu posso te destruir sem remorso algum! Fui derrotada. Minha casa está em chamas. Até falhei em ser sua amiga. Já basta. Não me importo mais que seja minha visita. Uma revanche final. Ambas devem lutar pra valer. É o único jeito de recuperar meu orgulho! Agora venha, me ataque com tudo o que tem! Ah! Andaime está deixando você dar o primeiro ataque. Você finge bater na Andaime com toda a sua força! E a... Que? Isso é o melhor que pode fazer? Mesmo atacando com todas as forças? Você não consegue ter intenção de me ferir, não é? Ah. Ha. Quer saber? Na verdade, eu também não quero te machucar. No começo, eu odiava o jeito que você agia toda boazinha, mas... A maneira que você me atacou agora, ela... Me lembrou de alguém com quem eu treinava. Agora eu sei que você não é apenas uma fracote chorona. Você é uma fracote chorona com um coração grande! Igualzinho ele. Escuta, humana. Parece que você e Asgore estão destinados a lutar. Mas conhecendo ele... Ele provavelmente não quer. Conversa com ele. Tenho certeza que conseguirá convencê-lo a te deixar ir pra casa. Eventualmente, algum humano malvado vai cair aqui. E eu tomarei a alma dele no lugar da sua. Faz sentido, certo? <risos> ah, e se você realmente ferir Asgore? Eu vou pegar as almas humanas, cruzar a barreira e te dar uma baita surra. É pra isso que servem as amigas, não é? <risos> Agora vamos dar o fora dessa casa flamejante. Bem, isso foi divertido, não foi? Temos que passar um tempo juntas de novo algum outro dia. Mas, uh, dessa vez em outro lugar. Enquanto isso, eu acho que vou ficar na casa do Papyrus. Então, se precisar de mim, me ache em Nevada, ok? Ah, e se precisar de conselhos? Dá uma ligada pro Papyrus, ok? Já que estarei lá, vou poder falar também. Bem, te vejo depois, pirralha. Ah... Uh. Andai, sua casa. Parece que apenas fogo vive aqui agora. Hum. O quê? O quê? O quê? É um jeito de fazer a vida. Hum. Você sente uma tranquilidade calmante. Você se enche de determinação. Undertale! Por Toby Fox Tradução Nana-chan, fã dublagem por Vizedek.